fan de paranormal, bonjour, bonsoir. À 23h31, une femme monte dans une rame de métro à Mexico, comme elle le fait souvent, mais cette fois-ci, à une heure où il vaut mieux éviter de voyager seul. Le métro est presque désert et l'atmosphère est lourde. Plusieurs de ses amis lui avaient déjà raconté des histoires inquiétantes sur ce qui peut se passer la nuit. Des inconnus menaçants, des voix étranges sans personne autour. Ce soir-là, il sent que quelque chose ne va pas et décide de sortir son téléphone pour capturer ce moment dérangeant. Dès le début de la vidéo, trois sons étranges se succèdent. Un grognement profond suivi d'un cri aigu, puis les pleurs d'un bébé retentissent dans la rame vide. Elle filme l'intérieur, essayant de montrer qu'elle est bien seule. Mais lorsqu'elle tourne à nouveau la caméra vers le centre du wagon, une silhouette apparaît soudainement. Une figure humanoïde floue avec de longs cheveux noirs est assise non loin d'elle. Les détails sont difficiles à discerner, mais la vision est suffisante pour glacer le sang. Après une expérience aussi terrifiante, il est peu probable qu'elle prenne à nouveau le métro seul, surtout la nuit. Capté par les caméras de surveillance et partagé par Durban Paranormal sur TikTok, cette vidéo nous plonge au cœur d'une scène inhabituelle dans une vaste pièce. Filmé le 12 septembre 2021, aux petites heures du matin à 4h30, le clip montre deux agents de sécurité en pleine ronde. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'un phénomène subtil mais indéniable se produise. Si vous y prêtez attention, vous remarquez que la chaise placée au centre de l'image commence étrangement à bouger. Intrigué par ce mouvement inexpliqué, l'un des agents s'approche, observe la chaise puis repart. Son collègue le rejoint, touche la chaise tout aussi perplexe. Il échange quelques mots avant de quitter ensemble le champ de la caméra. Celui qui enregistre cette scène n'est autre qu'un troisième agent, posté dans la salle de surveillance. Il capture l'écran avec son téléphone, après que les deux agents lui ont rapporté l'étrange comportement de la chaise pour qu'il puisse examiner les images et essayer de démêler ce mystère. Leur réaction semble tout à fait authentique et le fait qu'ils aient choisi de signaler cet incident soulève des questions troublantes. Cette chaise a-t-elle été mue par une force surnaturelle ou peut-on trouver une explication plus rationnelle à ce clip déconcertant Imaginez simplement capturer un moment quotidien avec votre caméra quand tout à coup l'ordinaire laisse place à l'extraordinaire. C'est exactement ce qui est arrivé à Hélène. Sans même s'en apercevoir, alors qu'elle déplace brièvement sa caméra, une énigmatique silhouette masculine émerge à côté d'elle. Aussitôt que la caméra capture cette figure, elle commence à se dissiper, comme absorbée par l'ombre environnante. Faute de sources fiables, l'analyse de cette vidéo s'avère complexe, enveloppant cette silhouette fantomatique dans un voile de mystère encore plus dense. Imaginez-vous marchant seul la nuit dans un quartier très calme. Tout est silencieux autour de vous. Soudain, vous décidez de sortir votre téléphone pour filmer, juste au cas où. Au moment où vous passez à côté d'un parc, quelque chose d'étrange se passe. Une balançoire commence à bouger toute seule, sans personne autour. Dans... 
Cette vidéo partagée par le youtubeur Captured Camera TV nous plonge au cœur d'un événement troublant impliquant un bébé innocent. Au début de la séquence, un bruit violent de coups retentit, brisant le calme de la maison. Attendez de voir ce qui suit. Regardez attentivement le côté gauche du couloir. Une ombre sombre émerge et se déplace le long du mur. Son reflet obscur glissant sur le côté droit alors qu'elle avance. La figure pénètre ensuite dans une pièce sur la droite et peu après, elle réapparaît brièvement devant la porte. C'est à ce moment-là que des pleurs d'enfants se font entendre. Les pleurs du bébé s'intensifient rapidement en cris aigus, puis cessent soudainement, laissant place à un silence pesant. Peu après, l'ombre sombre refait son apparition et repart dans le couloir. La coïncidence des pleurs du bébé avec l'entrée de cette silhouette dans la pièce soulève des questions inquiétantes. Que s'est-il passé pour le bébé lorsque l'entité obscure était dans la même pièce Les pleurs étaient-ils une réaction à cette présence ou juste un hasard Un groupe d'aventuriers explore prudemment les dédales d'un bâtiment mystérieux et abandonné depuis des années. La scène est plongée dans l'obscurité, seulement éclairée par le faible halo de leurs lampes torches qui dessinent des chemins lumineux à travers les couloirs délabrés. Soudain, à l'extrémité du couloir, un épais nuage blanc se forme, bougeant comme s'il était vivant. À peine ce phénomène apparaît-il qu'un cri perçant en jaillit. Ce cri surhumain, d'une force terrifiante, plonge le groupe dans une panique immédiate. Qu'est-ce que cela pourrait être dans le silence nocturne d'une école déserte, une caméra de sécurité capte un moment qui donne froid dans le dos. Tout commence doucement, la porte d'un placard s'ouvre lentement, comme si une main invisible l'a poussée. Puis, à l'instant où la porte s'ouvre entièrement, un sac d'école, posé sur une étagère à côté, tombe soudainement au sol. Qui ou quoi a bien pu déclencher ces événements. Dakota, une utilisatrice de TikTok, partage souvent des moments banals de sa vie quotidienne, mais parmi ses 16 vidéos, une en particulier a retenu l'attention de tous. Un matin, alors qu'elle se préparait pour l'école, elle a décidé de filmer l'arrière de ses cheveux devant un miroir pour vérifier qu'elle n'avait rien oublié. Ce qui semblait être une vidéo tout à fait ordinaire a pris une tournure glaçante lorsqu'elle l'a regardée plus tard. Après qu'elle s'est retournée, on entend distinctement une voix fantomatique l'appeler par son nom. Au premier visionnage, Dakota avait presque raté ce murmure faible, à peine audible, mais en rejouant la vidéo plusieurs fois, elle est certaine d'entendre « Dakota, éteins-le ». Certains spectateurs pensent même que la voix dit plus tôt « Tu aurais dû savoir ». Que signifient ces mots inquiétants et d'où vient cette voix une mère filme une vidéo légère sur TikTok dans le calme de son salon, son chien tranquillement allongé à ses côtés. Elle est en pleine conversation avec la caméra, souriante, quand soudain un bruit sourd retentit depuis le couloir. Windows closed. Literally no stairs. How? How?
try moving that. Take two. So like I said, sticking with the underwater. Surprise, elle s'arrête immédiatement, regardant vers la source du son, intriguée. Ce n'était pas un bruit particulièrement fort mais suffisamment distinct pour se faire entendre dans le silence de la maison. Elle tente de reprendre l'enregistrement mais à peine commence-t-elle que les coups se font entendre à nouveau, cette fois accompagnée d'un phénomène encore plus troublant. Des murmures faibles et indistincts semblent se propager dans l'air. Que signifient ces bruits et murmures sur une autoroute, on s'attend à voir des voitures filer à toute vitesse, des lumières brillantes et de longues lignes droites. Mais parfois quelque chose de beaucoup plus troublant peut surgir. C'est exactement ce qui semble se produire dans cette vidéo initialement publiée sur la chaîne YouTube Unhaunted. Les images de vidéosurveillance montrent une autoroute animée, avec des voitures passant sans arrêt. Puis soudain, quelque chose d'inquiétant apparaît sur le côté gauche de l'écran. On distingue une silhouette mystérieuse ressemblant à un homme qui traverse calmement la route. Mais quelques secondes plus tard, un grand camion surgit et semble passer directement à travers cette silhouette. Pourtant, comme si de rien n'était, la figure continue de marcher, traversant le terre-plein central avant de disparaître complètement. Revoici ce moment, zoomé et au ralenti. Le créateur de la vidéo suggère que cette silhouette fantomatique pourrait être un voyageur temporel venu d'une autre époque, explorant cette route. Cependant, certains commentateurs ont remis en question cette hypothèse, se demandant comment un tel voyageur aurait pu survivre à l'impact du camion. D'autres spectateurs spéculent qu'il pourrait s'agir d'un esprit ou d'une entité paranormale hantant cette autoroute. Qu'en pensez-vous Est-ce un fantôme, un voyageur du temps ou autre chose une nuit tardive sur un chantier de construction, alors qu'un homme s'affaire près d'un camion, il décide de filmer son environnement, peut-être pour documenter son travail ou simplement par curiosité. Mais en pointant sa caméra vers le camion, garé non loin, il aperçoit quelque chose d'inexplicable. Sur le siège du conducteur, une petite silhouette apparaît, le visage pâle avec un maquillage exagéré et des vêtements aux couleurs vives. Contraste étrangement avec l'atmosphère sombre du chantier. L'homme perplexe et mal à l'aise réalise que le camion était totalement vide quelques instants auparavant. Qui ou quoi est cette figure Une scène tranquille capturée par une caméra installée au niveau d'un Porsche prend une tournure étrange en pleine nuit. Alors que tout semble calme à l'extérieur de la maison, baigné dans la douce lumière du Porsche, un phénomène inexpliqué se produit. Sans prévenir, une brume blanche émerge doucement des ombres. Sa présence semble presque irréelle, flottant à quelques centimètres du sol avant de disparaître à nouveau dans l'obscurité. Cette séquence de vidéosurveillance capture un moment dérangeant, dans une scène pourtant ordinaire. Une femme est assise à une table, concentrée sur son travail. Rien ne semble hors du commun, jusqu'à ce que l'inexplicable se produise. Sans aucun avertissement, la femme sursaute légèrement comme si elle avait ressenti une présence derrière elle. Puis ses cheveux se soulèvent de manière étrange, tirés doucement par une force invisible. Les images sont troublantes, on voit nettement ses mèches se mouvoir anormalement alors qu'il n'y a personne à proximité. Ce phénomène laisse à penser qu'une présence inconnue pourrait être à l'œuvre. 
Deux amis passent un bon moment tard dans la nuit, utilisant la caméra frontale de leur téléphone pour capturer une vidéo amusante. Ils rient, discutent, totalement concentrés sur leur petite séance de tournage improvisée. Mais quelque chose de bien plus troublant se glisse en arrière-plan. Derrière eux, à peine visible dans l'obscurité, une silhouette se cache, si discrète qu'ils ne la remarquent pas tout de suite. Cette figure avec un visage anormalement déformé et allongé affiche une expression grotesque. D'abord, elle pourrait passer pour une simple tache floue, mais en y regardant de plus près, sa forme semble clairement humaine. En décembre 2020, un utilisateur de Reddit nommé t -Cause a reçu une notification sur son téléphone en pleine nuit indiquant que quelqu'un se tenait à sa porte sous une pluie battante. Ce qu'il a vu par la suite a de quoi glacer le sang. Devant la porte, une femme se tient immobile, la bouche anormalement grande ouverte. Elle traîne lentement les pieds, faisant des allers-retours, tout en gardant sa bouche béante, sans émettre un seul son. Heureusement pour le propriétaire, il n'était pas chez lui à ce moment-là et n'a pas eu à prendre la décision d'ouvrir la porte. Plusieurs utilisateurs de Reddit ont rapidement comparé cette scène à celle du film d'horreur de 2014, The Taking of Deborah Logan, où une femme possédée avec la mâchoire déboîtée engloutit quelqu'un en entier. Que feriez-vous si vous étiez face à une telle apparition effrayante Alors qu'une personne se préparait à aller se coucher, un son étrange capta son attention. Un rire léger émanant de sa pièce magique, l'endroit où il conservait ses objets hantés et réalisait ses tours de magie. Bien que la pièce soit fermée à clé, ce rire inquiétant continuait de résonner dans la maison silencieuse. Des cadres tombant dans la pièce magique et une énorme orbe apparaissant soudainement. Une caméra à l'intérieur de la maison enregistra un autre moment intriguant. Une petite lueur flottante traversait la pièce, éclairée par une lumière presque surnaturelle. Tandis que l'orbe flottait lentement, le chat de la maison, visiblement effrayé, s'enfuit brusquement. L'orbe invisible à l'œil nu mais clairement capté par la caméra continua son étrange voyage avant de disparaître. Inquiète par le comportement étrange de son enfant, une mère décide d'installer une caméra dans la chambre pour comprendre ce qui se passe. Ce qu'elle découvre est aussi fascinant que troublant.
Sur les images, le tout petit semble jouer et interagir avec une présence invisible. Il tend la main, parle et rit, comme s'il était en pleine conversation avec un ami imaginaire. Mais ce qui rend la scène encore plus inquiétante, ce sont les objets dans la pièce qui par moments bougent ou réagissent aux gestes de l'enfant, sans que personne ne les touche. La mère, de plus en plus mal à l'aise, regarde les enregistrements avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Son enfant est-il réellement en train de communiquer avec une présence invisible ou s'agit-il simplement de l'imagination d'un bambin Quoi qu'il en soit, les événements capturés laissent planer un mystère inquiétant. Un utilisateur de Reddit Kazan a partagé une vidéo troublante capturée par sa caméra de sécurité sur le subreddit Paranormal Encounter. Espérant des réponses, à 21h39, il a reçu une alerte indiquant qu'un mouvement avait été détecté dans son jardin. Mais en visionnant les images, il a découvert quelque chose de bien plus mystérieux. La caméra dirigée vers l'arrière-cour a capté un phénomène étrange, une grande forme brumeuse traversant rapidement la cour. Peu de temps après, une seconde anomalie similaire est apparue. Se déplaçant vers la gauche, ces formes fantomatiques ne ressemblaient pas à des humains et après plusieurs visionnages, il semblait que l'une d'elles ressemblait à un cheval galopant dans les airs. Kazan perplexe précise qu'il ne possède pas de chevaux et n'en a jamais vu dans les environs. Ce qui a été capturé sur cette vidéo reste un mystère total. Les théâtres de Londres sont réputés pour leurs histoires et de hantises et d'activités paranormales. Parmi eux, le Victoria Palace Theater est souvent cité comme étant l'un des plus hantés. Cette vidéo mise en ligne par la chaîne YouTube Billy Elliot The Musical capture une série d'événements inexpliqués qui se sont produits dans ce théâtre légendaire. Vers la 72 e seconde, la porte de la loge des costumes s'ouvre toute seule, sans intervention humaine. Elle reste ouverte quelques instants avant de se refermer, lentement, encore une fois, sans aucune aide visible. Plus tard, un autre événement troublant survient, une tête de mannequin coiffée d'une perruque tombe soudainement au sol. Quelques instants après, d'autres objets posés sur la table de changement de perruque tombent eux aussi mystérieusement par terre, juste avant la fin de la vidéo. Les habilleuses du Victoria Palace Theater attribuent ces phénomènes à l'esprit d'Anna Pavlova, une célèbre ballerine russe au début du XXe siècle. Bien que Pavlova ait connu un grand succès, elle était extrêmement superstitieuse, au point d'éviter de voir son propre visage sur des affiches. Elle avait l'habitude d'utiliser des entrées secrètes et de se reposer dans la loge des perruques, là où la statue qui la représentait fut autrefois érigée. Retirée pendant la Seconde Guerre mondiale, cette statue n'a jamais été remise en place, mais certains croient que son esprit continue de hanter ce lieu provoquant les mouvements étranges d'objets et la fermeture inattendue des portes. Dans cette vidéo glaçante, une femme se tient près de sa porte d'entrée, manifestement terrifiée par ce qu'elle voit à travers la vitre. Ce qui apparaît derrière le verre semble tout droit sorti d'un cauchemar. Un visage grotesque, presque semblable à un masque macabre, se presse contre la vitre, déformant ses traits dans une vision troublante. Les yeux exorbités et la bouche tordue créent une scène profondément dérangeante. La femme partagée entre la peur et l'incrédulité reste figée devant cette apparition inquiétante, cherchant à comprendre ce qu'elle était en train de vivre. Les hôpitaux, lieux chargés d'émotions et de tragédies, sont souvent associés à des récits de hantises. Un hôpital au Pérou est le théâtre de nombreux phénomènes inexpliqués, et une vidéo partagée par le youtubeur Jesus Henrik Manzamo Ramos semble en capturer un particulièrement troublant. Dans les images de vidéosurveillance, on voit une scène matinale calme dans le service de chirurgie ambulatoire, vide de toute activité, mais ce qui est capté par la caméra défie la logique. Mais, 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 
Après environ 15 secondes, une silhouette humaine fantomatique apparaît sur le côté gauche de l'écran, traversant lentement ce qui semble être un parking. Au fur et à mesure qu'elle avance vers la droite, elle devient progressivement transparente, jusqu'à disparaître complètement. Les employés de l'hôpital ont souvent rapporté ces apparitions spirituelles et sont convaincus qu'il s'agit d'Amérante. Cette silhouette, qui marche et ressemble à un être humain, pourrait-elle être l'esprit de quelqu'un décédé dans ses murs les pyramides sont entourées de mystères. Il n'est pas rare d'entendre des histoires de malédictions ou de témoignages affirmant la présence d'apparitions surnaturelles. Ces monuments anciens semblent renfermer des secrets mystérieux, défiant notre logique et nous invitons à explorer le lien entre, nous, entre notre monde et l'occulte. Jana possède un compte TikTok plutôt connu où elle partage toutes sortes de vidéos sur l'histoire. Récemment, elle s'est rendue en Égypte et a pu visiter la statue de la déesse Sekhmet, qui normalement est interdite d'accès au public. Moyennant une somme d'argent, Jana a pu l'approcher et prendre des photos, mais quelque chose d'étrange va être capturé par son appareil. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Okay, story time. I just got back from my third trip to Egypt and in Egypt there is a statue that is off limits to the general public. She is locked and you have to pay a lot of um, special permission money uh, for entry into this uh, private temple where this statue is. So this is the statue of the goddess Sekhmet. She is locked in a temple with pretty much pitch black with a tiny hole in the ceiling that allows a little bit of sunlight to come through. That is the only light source. That is the only electrical anything in the building. So long story short, when I first met Sekhmet last year, when I entered the temple, some creepy stuff started to happen. I've done a whole YouTube video documenting exactly what went down with the whole group of us. However, in a nutshell, when I walked into the into the room, to the chamber, I felt like somebody had cattle prod the back of my neck. I had such a huge electrical surge through my body that the hair on my legs and arms and everywhere was standing on end and I got like instant pins and needles through my body, which I'd never experienced before. So since last year, one of the members of the tour had the funding to send back equipment to test for electromagnetic activity. And turns out, yeah, the statue is emitting large amounts of electromagnetic energy. Nowhere else in the room, just the statue. And like I said before, there is no electrical equipment in the building, um, there is nothing. A lot of places in Egypt have um, put modern lighting in for the tourists, but this is not a tourist area. It doesn't have any anything of that kind. Uh, this is the statue. Okay, now here's where stuff gets really weird. Not only were we all experiencing like physical anomalies um, entering the, the temple with the statue in, but our cameras and electrical equipment were also freaking out. For example, this photo was taken on an iPhone and when they attempted to take a photo of the statue with a flash, this is what happened. The screen completely whited out. Now this is only supposed to happen if you literally shine like a flood lamp torch into an iPhone camera. So this was, these two photos were taken milliseconds apart, one with a flash, one without. The one with the flash went crazy and the one without was able to capture a photo. Now I noticed afterwards, if you look at the geo tag of the two photos taken milliseconds apart, they have completely different geo tags. All of the photos that were able to complete um, have Karnak Temple as the geo tag. And this, the weird one that went crazy, geo tagged to the Nile. Qu'est-ce qui fait émaner de puissantes ondes électromagnétiques de cette statue Et pourquoi Les deux photos affichent des balises géographiques différentes. De nombreux spectateurs supposent l'existence d'un portail dimensionnel, créant ainsi une interférence mystérieuse. Flippant, non Mais ce n'est rien comparé à ce qu'elle va découvrir par la suite. Regardez. So where was I? This is a professional photograph um, done by a photographer who had his camera that he's had since he was 16 years old. And this camera is particularly good at taking very clear photos in low light conditions. He absolutely freaked out when he discovered that he could not focus his camera on this statue. And this weird like double exposed photo um, really baffled him. And he sent this photo off to his team back in Saudi Arabia to um, say, is there an issue with the camera? Is this a double exposed photograph of like two photos over another? Is his camera broken? What's going on? 
So the camera forensic people got back to him and said, no, this photo is not motion blur and it is not double exposed. This is some weird, this is what the camera captured when it was trying to focus on the statue and couldn't. For reference, here is a photo taken in another similar chamber with similar lighting. Same camera in the same uh, temple complex, similar lighting thing. This is the kind of photo that you should be able to take and the other one was his camera freaking out. Now for reference, this is a straight on photo of Sekhmet, right? Here it is, here she is, it's very, very low light. The only light source is a tiny hole in the temple ceiling which gives us a little bit of sunlight. Okay, so the photos before were taken on my last tour in September 2022. This photo was taken this week on the most recent tour, also taken by a professional photographer with his camera. Now at first, I didn't notice anything wrong with this photo, right? It's just a person who's walking in front of the statue and it's got a bit blurry. Except that's not a person. The, the, the man took a photo of the statue with nobody in the room. This is not a person. This is, this is nobody on the tour. Okay, here is an enhanced image of the photograph before and you can you can see that 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 this is not a, a like a solid purple well, this was not a human that was in the room nobody on the tour was wearing a hat nobody was wearing a kind of coat like that um this is not a reflection of anybody uh it's not a reflection of the statue because i don't see how that matches or would even do that oh, can someone explain what is going on now i didn't believe in ghosts. I've never personally experienced like a ghostly supernatural experience. So I, I had no frame of reference. However, one of the Egyptologists that was on the group when she saw this photo, she pointed out that this weird person here looks a hell of a lot like this Egyptian dude. Like it's the same clothes, it's the same hat. What? Une photo a été prise pendant la visite, révélant la présence d'une silhouette bleue dans la pièce. Cette apparition est clairement translucide, ce qui fait qu'elle ne peut pas être un complice. En analysant des traits de cette présence, on remarque sa forte ressemblance avec certaines sculptures et hiéroglyphes présents dans les pyramides. Il se pourrait donc qu'il s'agisse d'un ancien esprit égyptien capturé en photo, ou peut-être que c'est quelque chose d'autre. Qu'en pensez-vous Si tu veux flipper davantage, clique sur la vidéo. Vas-y. Clique.